El primero de agosto de 2020 se cumplieron 30 años de la creación del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales Mexicano, más comúnmente conocido como GAFES. Se trata de una unidad de élite del Ejército Nacional, capacitada para realizar operaciones especiales encubiertas debido a su alto grado de entrenamiento en tácticas de supervivencia y combate en diversos escenarios. Pero no cualquiera puede unirse a los boinas verdes, apodo que llevan por la particular característica de su uniforme, ya que solo tendrán ese privilegio aquellos que logren cumplir con el más exigente adiestramiento de las fuerzas. Este pone en juego disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones, valor y capacidades psicofísicas de los postulantes hasta el extremo. Si quieres conocer más sobre la historia, entrenamiento y equipamiento de los GAFES, quédate con nosotros. Pondremos a prueba a uno de los grupos de operaciones especiales más selectos de Latinoamérica. Pero antes de continuar, te invitamos a visitar nuestro nuevo canal, Historia Militar, donde haremos juntos un viaje a nuestro pasado bélico, para conocer los sucesos militares más significativos y sorprendentes de la historia mundial. Apóyanos con tu suscripción y te lo aseguro, no te vas a arrepentir. Ahora sí, comenzamos. Para entender más sobre el Cuerpo de Fuerzas Especiales, denominación actual de este grupo de élite, debemos remontarnos a 1990, cuando se crea su primera unidad, conformada por oficiales instruidos en el extranjero, más elementos de tropa de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. El entrenamiento inicial del GAFES se inició replicando técnicas utilizadas en unidades de contraterrorismo de gran experiencia, tales como el Servicio Aéreo Especial Británico, el Delta Force de Estados Unidos, el Sayeret Matkal de Israel y la Gendarmería Francesa. Hacia 1998, en la búsqueda de unificar todos estos conocimientos y criterios, el Ejército creó la Escuela Militar de Fuerzas Especiales, que en mayo de 2002 se transformaría en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. De allí, se desprendieron luego diferentes subcentros en distintas partes del país, con el objetivo de preparar a los postulantes para que puedan actuar en cualquier ámbito geográfico. Si crees que aquí se pone duro, estás en lo cierto. Y es que el curso básico de Fuerzas Especiales tiene una duración de seis meses y se distribuye en cuatro estados mexicanos para preparar a los futuros miembros en distintos escenarios. México para operaciones urbanas, Baja California en desierto y terrenos áridos, Durango en montaña y Quintana Roo para operaciones en jungla, anfibias y buceo de combate. A pesar de que los aspirantes ya pertenecen al servicio activo del Instituto Armado Mexicano, quienes han realizado este entrenamiento sostienen que las circunstancias los han empujado a romper los límites físicos y mentales que conocían hasta el momento. Entre los conocimientos que se logran se encuentran las operaciones de intervención y aeromovilidad, contraterrorismo, entrenamiento para francotirador, protección de funcionarios, paracaidismo y habilidades de saltos, entrenamiento para buceo táctico de combate, defensa personal, manejo de explosivos y brechadores y supervivencia en cualquier medio. De esta manera, los miembros de la unidad se encuentran capacitados para responder a cualquier amenaza por tierra, aire y mar. Pero si estás pensando en que te gustaría aplicar para ponerte a prueba y saber si puedes superar esta rigurosa selección, espera un momento. Para ser miembro del GAFE, también debes reunir algunos requisitos fundamentales. Contar con nacionalidad mexicana y, como mencionábamos anteriormente, ser parte del servicio activo del ejército. Además, los aspirantes deben tener una edad de entre 18 y 30 años. Por su parte, el género no es un problema. Desde hace una década, este grupo de élite ofrece una convocatoria abierta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, son pocas las que integran sus filas. En un total de alrededor de 3.000 murciélagos, mote derivado del escudo de las fuerzas, apenas 30 son mujeres. Una de ellas, la Sargento Ordaz, remarcó que su gusto por el deporte y la adrenalina 
la llevó a afrontar el exigente entrenamiento del gafe y destacó, muchas veces nuestra mente nos dice, ya no puedes, ríndete. Pero lo que nos enseñan en fuerzas especiales es a no rendirte, a que si tu mente te dice que ya no, tú la engañes y sigas. Actualmente esta élite se distribuye en seis batallones, cinco en la Ciudad de México y uno en Sonora. También cuenta con una fuerza especial de reacción, un grupo de reacción de emergencias, un centro de adiestramiento de fuerzas especiales y el cuartel general. Y si bien todas sus operaciones son consideradas como información clasificada, únicamente conocidas por los altos mandos del ejército y el presidente de la república, es de conocimiento público su intervención en operaciones contra los carteles del narcotráfico y el crimen organizado en México. Para conocer alguna de sus cruzadas, podemos remontarnos al mes de enero de 1994, cuando varias unidades del GAFES fueron enviadas a Chiapas para suprimir el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la denominada Operación Arcoiris. Este hecho hizo que las fuerzas cobraran mayor importancia y notoriedad pública, por lo que se comenzó a trabajar para que todas las regiones militares contaran con su respectivo Cuerpo de Fuerzas Especiales. Pero la historia del grupo también cuenta con antecedentes poco felices. Y es que en 1997, 40 integrantes de la unidad desertaron y formaron Los Zetas, un grupo de sicarios liderado por Arturo Guzmán de Sena, que se convirtió en el brazo armado del cartel del Golfo de Ociel Cárdenas Guillén. Algo que, estarás de acuerdo, empaña la reputación de cualquier fuerza de seguridad que se precie de tal. En este punto del análisis te preguntarás, ¿qué recursos apoyan a esta brigada además de su entrenamiento? Y es que el GAFES no podría considerarse una de las unidades más completas si no contara con un gran armamento, ¿verdad? Al respecto, vale señalar que las fuerzas especiales son capaces de utilizar todos los recursos con los que cuenta el Ejército de México. Su poder armamentístico se compone por fusiles de asalto, como el FX-05 Soacuatl, desarrollado en México para sustituir a los costosos Heclarancock G3 alemanes. Se le suman la carabina M4 y el M16, una versión mejorada del AR-15. También cuenta con pistolas semiautomáticas Heclarancock P7 de 9 mm y la Colt M1911A1. Y se agregan a la lista el subfusil Heclarancock MP5, y las ametralladoras FN Minimi y FN Mag de origen belga. Por su parte, los francotiradores cuentan con armas de precisión como el Remington 700 y el Barrett M82, también utilizado por las fuerzas especiales estadounidenses. Además, se destacan la escopeta Benelli M3 calibre 12 de origen italiano, el lanzacohetes antitanque M72 Lau, o el lanzagranadas Milcor MGL, de origen sudafricano, y con tambor para seis granadas. Por otro lado, su equipamiento para el transporte va desde helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk estadounidenses y mil Mi-17 rusos, hasta rodados multipropósito Hanby, vehículos tácticos Plazan Sandcat y vehículos blindados Oshkash MATB. De esa manera, el GAFE no solo se vale de su entrenamiento, sino que también puede acceder a un amplio espectro de herramientas para cumplimentar su misión. Para terminar de conocer a los preparados hombres y mujeres detrás del uniforme de las Fuerzas Especiales Mexicanas, nos quedamos con su lema, que destaca su mentalidad y convencimiento para lograr imponerse a cualquier desafío. La fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente, y su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu, la honradez de su alma y su voluntad de vencer. ¿Y tú qué dices? ¿Te animarías a soportar el desafiante entrenamiento para convertirte en parte de una de las unidades mejores preparadas de toda América Latina? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. 
Nos encontramos en el próximo video.